Hello, everyone. How are you doing? Hello, teacher. How are you? Oh, I'm great. How are you Hello, doing? Teacher. Hello, Alejandra. Hey, today we are starting the last week of this course. Yay! Congratulations, <laughs> guys. Yes, I think it, uh, this has been a very interesting course because we've got a lot of content and also we had a lot of practice too. And I think and I hope that you learned a little bit more and you expanded a little more your vocabulary, okay? That's, uh, that's my objective. So I, well, I feel that we fulfilled that objective, okay? ¿Cómo se sienten ustedes ahorita que vamos empezando la última semana? Perfect, teacher. Very, very happy. Okay, great. Uh -huh. What about you, Giovanni? How do you feel? ¿Cómo se siente, Giovanni? Very good, teacher. Okay. Do you feel happy that uh, we are almost done with the module number three? Do you feel happy? Yeah. Yes. <laughs> so we need a party here, right? Okay, guys. I'm so happy for you. I'm so happy for this group. Okay, platiquemos un ratito acerca de los lineamientos de INSAFOR porque esto es sumamente necesario que estemos todos en sintonía. Miren, uh, cuando nosotros eh, eh, nos inscribimos o ustedes se inscriben, eh, les dan una serie de lineamientos que hay que cumplir, ¿verdad? Un montón de requerimientos. Y esto es definitivamente porque no es para... Eh, desaprovechar esta oportunidad. Si esto se dejara libre, uh, entraran, salieran y esto fuera un relajo, ¿sí o no? Pero gracias a Dios tenemos una serie de requerimientos eh, que nos ayudan a mantener la disciplina y el orden aquí dentro del curso y eso es sumamente importante porque lo que nosotros pretendemos tanto como maestros y todo el staff de la institución es que ustedes estén satisfechos y, 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 se, y sientan que se han cumplido los objetivos, ¿verdad? Tanto los suyos como los que nos indica el manual que debemos cumplir, ¿verdad? Tenemos un contenido que seguir, tenemos un manual que cubrir eh, y eso es lo que hace que eh, nosotros como institución estemos satisfechos de brindarles a ustedes el mejor servicio Y tanto que ustedes estén satisfechos de haber recibido el mejor servicio, ¿verdad? Por lo tanto, este, viene eh, la información acerca de la encuesta de satisfacción. Ese es un requisito que, no, que ustedes como estudiantes deben de cumplir, llenar esa encuesta de satisfacción. Se les va a hacer llegar, como siempre, ¿verdad?, a... Um, a través de WhatsApp se les ha enviado a algunos, ¿verdad? O en su mayoría. Pero el link, uh, bueno, el primer curso recuerdo que fue por email. Um, la cuestión es que este, este link es intransferible, ¿verdad? Y esta encuesta de satisfacción es únicamente para los que están debidamente inscritos con esa forma. Los que están oyentes y están debidamente inscritos con inglés corporativo no la deben realizar, ¿verdad? O sea, no es un requisito de los que están como oyentes realizarla. Ahora, ¿a qué se refiere con estar satisfecho o con estar insatisfecho? Estar satisfecho se refiere a su apreciación y a su calificación de que se ha cumplido el objetivo ¿Verdad? Del curso que se les explicó desde un principio, desde la primera clase, se les ha dado seguimiento, se les da, ha dado asesoría, se les ha 
eh, brindado mm. la información necesaria para que ustedes puedan sentirse seguros dentro del curso que estamos haciendo, las, que ustedes están haciendo las cosas bien, que se les ha cubierto todo el contenido, ¿verdad? Todo el contenido que se les ha provisto la herramienta, que si ha faltado, que si no ha faltado la herramienta, en este caso, gracias a Dios, no ha faltado la herramienta ningún día. Hemos estado, podemos decir que al 100% con ustedes de mi parte, ¿verdad? Aparte de las otras herramientas que son el manual de, um, el manual de apoyo. Tenemos también eh, los foros de discusión en la plataforma y las tareas de la plataforma, ¿verdad? Aparte, pues que todos los videos han estado disponibles para ustedes. A eso se refiere cuando se eh, les pide si están satisfechos o no, si se ha cubierto lo que Insafor requiere de nosotros como... Eh, facilitadores, ¿verdad? Que somos la cara, pues, de esta institución. Ok. A eso se refiere si usted está satisfecho o insatisfecho. Aparte, eh, la metodología que nosotros implementamos, incluso la discutimos con ustedes, ¿verdad?, todos los facilitadores tenemos, es parte de nuestro lineamiento, nuestro requerimiento, que tenemos que conversar con ustedes para saber si vamos bien, ¿verdad? Si, si vamos por una metodología que es agradable para ustedes y si hay que hacer algún ajuste por alguna situación, eh, se hacen los ajustes. Y si estamos bien, pues se mejora eh, in, eh, como un improvement, ¿verdad? Como dando la mía más, ¿verdad? Como yendo la mía más. Entonces, a eso se refiere cuando se les envía una encuesta de satisfacción. Y ahí aparece la opción, ¿verdad? De esta, ¿Se encuentra usted satisfecho o insatisfecho? Ahora bien, muchas veces, muchas veces los alumnos sienten que no están satisfechos, pero quizás es una situación personal de ustedes que, por ejemplo, el horario no lo han podido cumplir, por ejemplo, que las tareas le han costado y que ha tenido que estar solicitando bastante la ayuda del teacher y sienten como que no están dando el ancho. No se refiere a eso. Ok, cuando dice insatisfecho, no es por eso que usted va a marcar insatisfecho, porque si usted marca insatisfecho, marca que está insatisfecho con el teacher o está insatisfecho con la institución. No, no es por su situación personal, ¿verdad? Entonces, quiero dejar claro eso porque no queremos el día de mañana, ¿verdad? Sentir esa presión extra de parte de Insafor cuando ha sido una situación mal, mal interpretada o mal entendida, ¿verdad? Así que lo explico desde ya porque esta encuesta de satisfacción ustedes van a estar recibiendo la información que es un link y toda la información del curso que se requiere que usted introduzca en esa encuesta y la vamos a realizar acá el día viernes, viernes 30 que finalizamos el curso. Deben estar todos presentes. Vamos pensando, por favor, en no faltar el día viernes, porque el día viernes vamos a estar haciendo esta encuesta. Es un requisito de aprobación de ustedes. Si ustedes no aparecen con esa encuesta, quedan fuera del programa. Así que, por favor, es necesaria su presencia el día viernes. Todavía no tengo el horario en que lo vamos a realizar. Eh, yo se los voy a estar eh, informando cada día de cómo va el desarrollo de eso y el, eh, los que ya han hecho esta encuesta de satisfacción podrían pensar eh, ay, es que, que friegan con eso de la encuesta, ¿verdad? pero sinceramente nos encontramos con casos en que aún haciéndolo aquí adentro, ¿verdad? en la clase siempre hay errores. Y los tienen que estar llamando al día siguiente y todavía toda la semana por los que aquellos que no contestan, 
¿verdad? Este, para que corrijan esos errores. Lastimosamente, el sistema de INSAFORP, no lastimosamente, sino que el sistema de INSAFORP es cerrado, ¿verdad? Y no podemos hacer enmiendas desde nuestra institución. Por lo tanto, si usted se equivoca o mete algún dato que no era o lo metió mal, eh, cuando se hace la auditoría de esas encuestas y la tabulación y todo eso, van a encontrar pues esos errores y los van a estar persiguiendo a ustedes por teléfono hasta que eso se corrija, ¿verdad? Porque solo se puede personalmente. Así que van a disculpar, pero realmente tengo que hacer esta presión de que tienen que estar el día viernes 30 aquí en la clase para realizar la encuesta de satisfacción. No se confundan con esta encuesta de satisfacción. Esta es el requisito final del curso, pero existe otra encuesta que ustedes van a recibir también, que esa es de control interno de nuestra institución inglés corporativo. Así que necesitamos que esa ustedes la van a realizar, ¿verdad? Porque esa es una encuesta de control interno. Estamos hablando de la que se llama encuesta de satisfacción. Y encuesta de satisfacción, ya les definí lo que significa, ¿verdad? Así que por favor, eh, si hay alguna situación que usted cree que no se ha cumplido en el curso, el momento en que hemos platicado es el momento para poder expresarse, ¿verdad? Para poder decir, mire, teacher, es que yo veo que usted no cumple este requerimiento de INSAFOR. O sea, estamos hablando de los requerimientos que me exigen a mí, que se los he comentado, ¿verdad? Entonces vengo yo y hago el ajuste, porque para eso estamos acá, para satisfacerlos a ustedes con nuestro servicio, ¿verdad? Que ustedes permanezcan. Si en un dado caso ustedes marcan insatisfecho, pues quiere decir entonces que eh, no se ha cumplido, que la teacher no ha cumplido o que eh, la institución no ha cumplido, ¿verdad? Aun cuando las pruebas quedan grabadas, ¿verdad? Entonces, eh, tengamos esa confianza, esa apertura para poder hablar, para poder discutir y decir, mire, teacher, me gustaría esto, me gustaría el otro, ¿ok? Por eso... Se recuerdan, ya llevamos como tres veces que me he detenido y les pregunto cuál es su opinión, les gusta la metodología, estamos bien, necesitan alguna cosa más, ¿verdad? Y todo eso. Bien, aparte de todo eso, las sesiones uno a uno, eh, yo eh, sí expliqué desde el principio, desde la primera clase, que es para los que están debidamente inscritos con INSAFORP y solo son eh, 20 cupos para, para la sesión uno a uno, ¿verdad? Entonces, eh, si no puedo hacer sesión uno a uno con los que están como oyentes, eh, que solo están inscritos debidamente con inglés corporativo, sin embargo, ¿verdad? No hay una sesión uno a uno, pero me tienen todo el tiempo a la disposición en WhatsApp, me tienen todo el tiempo a la disposición, ¿verdad? En los foros de discusión. Y siempre hay un canal, ¿verdad? Siempre hay un canal de comunicación para todos, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento de lo que hemos estado hablando? ¿No questions? Teacher, no question. Solamente, bueno, yo eh, justamente el viernes eh, pues trabajo todo el día, teacher. Ahí tengo, bueno, el horario lo puedo, se lo puedo enviar si gusta. No sé cómo realmente hacer porque me toca trabajar de 8 a 10 de la noche, justamente toda la jornada. Entonces, no sé si quizás habrá algo que yo pueda llevar al trabajo, porque el problema es que han habido otras incapacidades, entonces voy a cubrir el turno de mi otro compañero de, de caja. Ok. Entonces, ajá, para, para, porque realmente no quisiera faltar. Sí, yo entiendo, Alejandra, sé que usted es muy responsable. La cuestión acá es esta, mire, eh, tal vez, no sé si podría resolverlo de esta manera, que eh, cuando ya yo le diga el horario en que vamos a hacer la encuesta, tal vez esos minutos usted pueda estar dentro de la, de la sesión, ¿verdad? A manera que no afecte. De lo ah, contrario, sí, sí. Si, si no pudiera por el horario que nos den a nosotros para hacer la encuesta, 
este, usted que yo la pasaría eh, para que la contacten después, ¿verdad? Para que la contacten después y pueda enviarlo ya con, con el staff, ¿verdad? Ya con el staff. Yo, a, modo uh -huh. que, a modo que no pierda, porque es un requisito, ¿verdad? Para, para parte de ser aprobado, ¿verdad? Para el siguiente. Yo creo que si tal vez me enviara con anticipación más o menos la hora, podría quizás tomar mi hora de receso a esa hora de la noche para poder realizarla. Ok. Ok, uh -huh. está bien, voy a tomar eso en cuenta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Eh, buenas noches. Sí, buenas yo quizás noches. el mismo caso que, que Alejandra. Eh, el viernes voy quizás, voy como hasta medianoche porque creo que el cierre lo voy a hacer el viernes, no, no, no el sábado. Pero yo podría estar como de oyente. Yo creo que quizás sí puedo estar como con la cámara o por lo menos escuchando y a la par trabajando la, lo, lo, lo que tengo que estar haciendo, digamos que en eso sí lo puedo hacer. Ok. Así que, pero si tiene alguna una hora específica de, 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 igual que Alejandra, que me la pongan para conectarme exclusivamente en este, en este tema, para, para que no haya okay. ninguna dificultad. Ok, está bien, Silvio. Eh, sí, siempre vamos a estar pendientes de cualquier situación que nos informen acerca de esa encuesta, porque es, es sumamente valioso cumplir ese requerimiento. Ahora, eh, con eso de, eh, de la asistencia, chicos, la asistencia es sumamente importante. Eh, he estado revisando eh, los porcentajes y a algunos les hace falta un poco, ¿verdad? Para, para cumplir el requerimiento mínimo. Entonces, yo les sugiero que por favor, esta semana nadie falte, ¿verdad? Todos se conecten. Eh, exactamente de las 8, ¿verdad? Para que le cuente sus minutos correctamente. Y porque acuérdense que son 120 minutos los que cuenta el INSAFOR. Si usted estuvo los 120 minutos, tiene su porcentaje completo. Pero si usted está menos, pues va bajando el porcentaje. Entonces, eh, pues tomemos esto en cuenta para esta semana, ¿verdad? Estar presente los demás días. Eh, Sí, Richard. Yo voy con la misma línea que le estaba diciendo el compañero Silvio, como es este 30 o oh, no sé, cierre. Entonces sí. yo este, voy a estar, pero voy a estar así este, de oyente. Okay. Y sí le voy a pedir de favor que si no es mucha molestia, en el WhatsApp nos pudiera indicar la, cuando necesita usted que estemos como activos para que así nosotros podamos participar o algo. Ok, gracias. perfecto. Está bien, Zuleima. Gracias por su apoyo en eso. Eh, la situación de pedirle su asistencia y, y con insistencia es que ah, ya viene la semana de vacación y yo tengo que entregar todos los reportes el día sábado antes de las 8 de la mañana. Eh, la otra cosa es que eh, como es vacación, me viene todo lo de la vacación. Eh, tenemos que correr con eso. Entonces no va a haber personal que pueda cubrir a los que no pudieron asistir, ¿verdad? A hacer la encuesta. No va a haber personal para darles esa asistencia. Solamente el día sábado por la mañana creo que va a ser. Entonces eh, nos tenemos que, que coordinar para que estemos todos en sintonía, ¿verdad? Y no perdamos este, este requerimiento. ¿verdad? Los tres requerimientos ya lo sabemos, ¿verdad? Es la asistencia, las notas de plataforma y la encuesta de satisfacción, ¿verdad? El marcar satisfecho es sumamente importante, ¿verdad? Para nuestra institución como para el facilitador, ¿verdad? Porque indica también parte de nuestra responsabilidad con ustedes, ¿verdad? Eh, bien, pasamos entonces a la clase del día de hoy, I'm going to switch into English, okay? So, could you please tell me what was the last class about? What was the last class about? Go to your notes, please. about the etiquette. Okay, good. Etiquette, good. Etiquette where? At the table? Etiquette at 
the at the workplace. In the okay, work etiquette at the workplace. And we said about do's and don'ts, and we use should and shouldn't to talk about um, a suggestion or correcting a bad behavior, right? So we use should, we use shouldn't. So let's see, because today we have to start unit four. We start unit four. Yeah, unit four, guys. What is the topic, the general topic for unit four? Let me go there. I will show you now. Okay, here we've got. For unit one, it was company identity. Remember, we talked about the company and its name and the field, what do they do, right? And socializing, we talk about what we do, what are the relations we have in the company with other departments, with other people. Now, let's see about number three. It was communication at the workplace. We learn how to talk politely, right? And now we start with travel plans, travel plans. Okay, this is the general topic for unit four, travel plans. And the first topic for today, okay, for this class, video conference number 16. And the topic is hotel services and amenities. Hotel services and amenities. Okay, we have our agenda for today. We have feedback, the role plays. Do you remember the conversation you did? Okay, today we are going to listen to more groups and then we are going to talk about the unit for introduction. Then we will read the class objective for tonight and we are going to practice a dialogue that we have in our manuals. Then we are going to complete some vocabulary writing exercises. And we'll go to a discussion in our breakout rooms. Okay. The session one on one for today is for Daniel. Okay. Daniel Orellana is your turn tonight. So I don't see Daniel tonight. Do you see Danielle? It's kind of noisy and today he's not here. Okay. Bueno, volvemos al punto. Si Daniel uh, viene a la clase, le toca, ¿verdad? Y si no, queda available. Queda disponible. Para otra persona que lo quiera. Okay. Así que entonces vamos a ir a escuchar a uno de los grupos que faltaron el día viernes de participar. Ok. So we want to hear Carla Verónica. I think it was, oh no, Carla Verónica sí participó. Sí participó. Ok. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Uh, let's see. I think it was uh, Annie. You didn't participate, right, on Friday? <laughs> falta, falta. Okay, yeah. Well, what? Uh, who is in your group? Uh, okay, Linda. Okay, Linda. Uh, Suleima, creo. Yes. Eh, Alejandra. En okay. Yo, en mí, en uh, okay, there we go. So you may start, girl. Va, iniciamos, chicas. Alejandra, creo que es la número uno. Ahí 
Alejandra. She's not over there. Oh, there she is. Okay, Alejandra, you may start. Maybe she's looking it up. Okay, uh, Annie. Please start, sí. start by yourself, okay? Iniciamos nosotros. Yes, please. Oh, okay. Eh, no sé si está lista, Linda. Sí. Yes. Okay. Voy a voy a decir lo de voy a decir entonces lo de Alejandra okay. y voy a decir lo mío también. Okay. Hello, Linda. You can is during during business business. Okay, excuse me, I saved the goodies. What are you doing? Why are you eating? Eating? Honey, it's not your problem. Linda, could you sell your goodies, please? Sure. Only teach. Okay, so Linda was eating in her desk. Yes. Oh, okay. And she had Indeed. a bad attitude too. Rewriting. Yes. Bad attitude. <laughs> no, I can't. Oh, okay. The office, Good. Then. It's a don't. Excellent. Excellent. It's a don't. Only teacher. Go okay. Chops. Okay. Thank you very much, Annie. Thank you very much, Linda. So I think we covered every every group, right? Because they were only three no they were four they were four so i think giovanni giovanni didn't participate on friday yes did you did you oh okay let me see Okay, so who was missing, guys? Ana Cristina did it. Yeah, Ana had problems with the connection that day. And Suleyma participated. And well, I think everybody did, right? Everybody did. Yes, okay. Juan Carlos, did you participate on Friday? Yes, okay, just confirming, just confirming. Okay, then I think everybody did, everybody did. So now we are going to start with the next part of the class, okay? This was just a feedback. Let's remember, you shouldn't, you shouldn't eat at your desk. And moreover, moreover, not any goodies, right? Not any goodies, okay. So let's go to see the objective for tonight. Can anyone tell me what, what date is it today? It's July 26, 2021. Okay, thank you very much. Thank you very much. I'm trying to share this thing in a different way, but it doesn't, it doesn't let me do it. Okay. 
think nowadays. There we are. Okay, guys, the objective for tonight is that you will be able to plan a trip and talk about the travel services, accommodations that uh, you need to make to prepare your trip. Okay, let's remember what was the topic, travel plans, okay? Travel plans for the whole unit. And tonight we're gonna talk about accommodations, accommodations. Accommodations are the hotels, right? The hotels and any kind of place where you stay uh, when you go on a trip, okay? When you go on a trip, then you look for accommodation. So now let's see something first. Okay. And let me ask you one question. Do you usually travel, travel in your jobs? Do you uh, have business trips? Do you travel by business or for for business? No. No Never. business. Never. Okay, but have you traveled by uh, no. because of a pleasure trip on a pleasure trip? Previous pandemic. Oh <laughs> yeah, you're right. To another country, right? To another country, yes. and when we go by plane, right? Yes. yes. Yeah, when yes, we fly sometimes. to another country. Okay, now we're going to learn some some vocabulary that we need to know about travel or traveling. Okay, when we travel, the first thing we have to do is to plan. Okay, lo primero que tenemos que hacer siempre para un viaje, planear, verdad? Planearlo. If it is uh, enough and how much it's going to cost and where I'm going to stay and what do I have to take and um, you know all the things that I have to do as arrangements to do this uh, traveling thing okay and some companies and some companies and depending on your job position you have to travel okay you have to travel and other situations we could say on a holiday travel or maybe on a vacation trip, okay? With family or with friends, we may travel in company or in companion with my, uh, my couple, okay? Uh, we could go in a romantic travel, we can go in different purposes, okay? And different purposes, we may go to a trip. Okay, but the first thing is to plan, to plan, where am I gonna stay? Usually we go to a hotel, right? Usually, there are some other trips that we, travel maybe to, and we stay with family, or maybe we stay in a rented house, okay? Or maybe we go to a, a public place and maybe we can get a room over there, okay? So there are a lot of places where we can stay when we travel. So let's see this vocabulary first, okay? Let's see this vocabulary first. Reservation, reservation. Can any one of you tell me what is a reservation? Do you have an idea of what it is? Reservation, the place, um... In the fly in the hotel um, restaurant. Okay, great. You put in hold that place, right? You don't want anyone else to take it. Okay. You want to use it, so you put it on hold. Okay. You make the company, it depends on a hotel, on a restaurant, or maybe it's um 
travel agency who makes these reservations. Okay, and so yes, reservation is to put in hold for me because I'm going to use it uh, for the date that I am looking forward, okay? That I'm looking for traveling. So I'm expecting going in some date, then you put it on hold, okay? And you put it on hold. Now, what amenities are? Do you know what this word refers to? Amenities, amenities. Do you have any idea? Amenities are the services that a hotel or a place where you are gonna stay, usually hotels, offer, offer to satisfy the client. In this case, we can think about the services maybe from the front desk, okay? or maybe in your room that you have laundry, uh, you can get room service. Those are amenities, okay? That they offer the gym services or maybe spa services. Those are amenities. They offer also like breakfast included, right? So amenities. What about accommodations? Accommodations. Do you know what does accommodations mean? Punta uh, parece como standard executive on the looks. It's a hotel. Depending on how. Okay, it's the hotel. Okay, accommodations is referring to the place where you are going to stay. Okay, referring to the place that you are going to stay a room or a house, a hotel, or you know, there are lots of places that offer these service accommodations where you're going to stay. Okay, maybe the company has accommodations. Okay, where the uh, employees go maybe for a training or something, uh, they go or to a conference, to a symposium, uh, they go to, the, to that place and they stay in that place. They go to the um, seminars, they attend to conferences, they attend to whatever they, they're gonna do over there in that place. Then they have accommodations for them, okay? Tienen alojamiento, right? Accommodations. So now let's think about booking. Booking. What is booking? What does booking mean? It's almost the same thing. It's like a contract, okay? Like a contract that you are going to uh, take that place, that you are going to pay for that service. So it means that they place you, obviously in a book, right? To register that you are going to stay there. And also booking is for flights, okay? It's for, um, yeah, flights. You, you have to book, I mean, to do the booking, okay? It's like a contract that you bought that service. Now, how long? Do you know this phrase? This is a WH phrase, okay? This is a WH phrase. And it refers to ask about the time period, okay? The time period. For example, in this case, that you are going to stay in a place or maybe how long you are going to, um, how long is the flight going to take, for example, right? Or maybe you are going by bus, then how long the bus, uh, how long is going to take going in the bus to get the destination, okay? To get the destination. So we use how long, okay? And we are referring to 
time, time, how long. Now let's see how do we use these words in a sentence, okay? We are booking to send a, I'm sorry, we are going to send a booking confirmation. You should take it carefully. We are going to send a booking confirmation. You should take it carefully. So we are talking about a registration, right? Something about regist re registering something, someone, someone. So you have to check if all the information is correct, okay? All the information is correct. They can do it through email or when you go to the front desk, then you check, okay, if everything is all right. So the hotel has excellent amenities. The hotel has excellent amenities. So you are like giving a rate, giving a score, okay? Here you are giving a score. What's the score? Excellent amenities. You are giving a score for the services that you receive in the hotel. Next, there are three categories of accommodation, standard, executive, and deluxe, okay? Then standard, executive, and deluxe. So we are talking about hotels, okay? We are talking about hotels or places to stay. Now, the reservation system says they have availability. The reservation system says that they have availability. So it means that you are maybe looking it up for internet and you are trying to make a reservation uh, in an automated system, right? This is an automated system this is talking about. You can make a reservation uh, through the phone, through email, through uh, internet. They have some forms now to do that. Y para los pasajeros, o perdón, para los um, guests, para los personas que, que, que visitan el hotel, eh, con frecuencia, ¿verdad? Hay sistemas a los que ellos pueden accesar para hacer su reservación, ¿verdad? Ya como automatizada. Right it depends on the frequency they use that service. Now let's see, how long are you going to stay? Esta pregunta, apréndansela, así como está. How long are you going to stay? How long are you going to stay? ¿Por qué? Porque la van a escuchar mil veces cuando ustedes viajen a cualquier lugar, sea de aquí a... Ahí a, a, ¿cómo se llama? Al centro de San Salvador, ¿ok? Sea donde sea. Your, your wife is going to ask, or your husband is going to ask, ¿ok? How long are you going to stay? ¿ok? What time are you coming back? So it means that you need to know how long you are going to stay in a place. So now, please, um, Carlos Alberto, can you read the first, uh, the first, sentence we are going to send a booking confirmation you should check it carefully thank you the second one carlos please the hotel has excellent amenities okay uh the next one please um uh, giovanni I think it's Ramirez, the one I have here near near me. There are there there are three categories of accommodation: a standard, exec, executive, and deluxe. Okay, thank you very much. Now, Nancy, please the next one. The reservation system says they have availability. 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 Excellent, availability, <laughs> thank you. Next one, please, Maria Elena. Um, how long are you going to stay? Okay, thank you very much. Thank you. Teacher. Yes, tell me. Mm, that's correct, uh, say the Apple has excellent service. The Apple? The, the hotel, the hotel uh -huh. has excellent service. Not okay, but service, you are 
you are just referring to the people, right? So the people may be how do they treat you, okay? Uh -huh. But amenities, it refers to all the services they offer. For example, they iron your clothes, or maybe they have a very big gym, or they have an excellent spa. They offer things that no other hotel offers, right? So yeah, amenities is more to all the services they offer instead of the service. The service means uh, the customer service, right? Or how do they treat you, okay? Pero oh, sí okay. estaría bien si se refiere solo a cómo lo trataron. Yeah. Okay, mm -hmm. thank you. Okay. There you are. Let's go to our manuals now. Is it nine already? No. Let's go to our manuals. And let's see how to make a phone call to um, do a reservation, okay? Uh, before starting, guys, uh, do you know what services a hotel offer? Offers? What services do you think a hotel could offer? A esos servicios que les llamamos amenities. A ver, hagamos una brainstorm ahorita de qué servicios pudieran ofrecerse en un hotel. Alarm. Alarm, ok. To wake up. Um, travel or taxis. Ok, good. Transportation. Mm -hmm. Room service. Room service, excellent. Mm -hmm. Have you ever uh, watched the movie uh, Pretty Woman? Pretty Woman, have you seen it? Message. Yes, messages, okay. Messages. Va, ahí tenemos, esa palabra es bien interesante y, y es bastante confusa para todos. Tenemos dos palabras, una que es massage, que es un masaje, ¿ok? Y tenemos message, ¿ok? Si decimos en plural masajes, masajes, ¿ok? Masajes. Pero si decimos en plural mensajes, ¿ok? Messages. Okay, messages. Do you see the difference? Okay, a ver, díganme cómo se dice mensaje. Messages. Messages. Okay, the strong voice is at the beginning in the first syllable. It says messages. And ahora digamos masajes. Messages. 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 Okay, massage. Massage. Massage, massage. is one. Mas, okay, uh huh. Someone said it. Alguien sí lo dijo bien. Massage. Massage. Massages. Okay, massages. Massage. Yeah, massages. Yes. Massage, massages. Massage, massages. Ahí massage, es una. Massage. Sí, hay que ponga, pongámosle cuidado porque puede decir, uh, usted me está enviando un masaje. Ok, so no, vea. Ajá. Eh, algo peligroso suena, ¿verdad? <ríe> en vez de decir, usted me está enviando un mensaje. Ok. There you are. So let's go and see here. They are making a, or doing a reservation. So listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, a phone call to a travel agency. We have the agent and Rosa, okay? 
This agent is from the travel agency. So I'm going to read it, then you are going to practice. Mark's travel agency, how can I help you? Good morning, I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April the 14th. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Ms. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. I'm gonna read it again. Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning, I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th, the 14th. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Ms. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay, now. Tomen dos minutos y la leen. You read the conversation. Teacher, what is shuttle, shuttle, shuttle service? Shuttle this service one? is the transportation from the airport to the hotel. And is the same from the hotel to the airport. Okay. Okay, guys, now we want to, uh, do you have any question about the vocabulary in there? No questions? Okay, we uh, yeah, tell me. Yeah. Uh, pronounce, pronounce uh -huh. <laughs> the shuttle service. Shuttle. 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 Uh, yeah. okay. shuttle. Thank you. Sorry, Thank you, are. teacher. Okay, let's see. Okay, we want to hear Alejandra and Astrid, please. Mark's, Mark's travel agenda, how can I help you? Good morning, I need a service for a single room. I am going to travel to Costa Rica in April mm, 14. Sure, may I have your name, please? Of course, I am Rosa Fuentes. Thank you, Mr. Fuentes. How long are you going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? No smoking, please. Are you going to need to shoot, shoot me? Shuttle, shuttle service. Shuttle service. Service? Yeah. Yeah. Yes, please. Okay. Thank you very much, girls. So now we're going to see the exercise we have. 
down here, okay? And you have to mark true or false to these statements. Here in the instruction says, say if the statements below are true or false. But first, let's remember accommodation and amenities, you have the definitions right here, okay? Entonces, vamos a ir a los breakout rooms. Ustedes van a practicar, okay, la, eh, la conversación. That's practice the dialogue. And then you are going to complete the pair work, okay? There you are. Ok, ahora sí. Ok, hoy sí. Solo la acerco para ver. <ríe> ok, eh, vamos a, entonces a practicar. Okay. Em, vea. Empiezo. Uh -huh. Ok. Mark Travel Agency, how can I help you? Good morning, I need reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14. Sure. May I have your name, please? Of course, I am Rosa Puentes. Thank you, Mr. Mrs. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay. Okay. Si quiere empezar ahora como agente. Oh, okay. Mars Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 10th. 14th. 14th. Sure, may I have your name, please? Of course, uh, Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or not a smoking room? No smoking room, please. Are you going to need the... You Sharon, Sharon Silver service. Shadow. Shadow. Teacher, can I quit? Yes, please. Es que eso también, que es No problem, no problem, but you have just to practice, practice. Sharon, Sharon. Voy a soñar con esa palabra. Sharon. Okay. Eh, volvemos a practicar, a repetir o. Sí, sí, voy, voy. Mm -hmm. Mark Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I want to travel to Costa Rica on April on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course, I Rosa 
I am Rosa Puentes. Thank you, Mrs. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Así sería mejor. <laughs> a ver si puedo okay. yo, vaya, voy a hacer okay. ahora Rosa, ¿verdad? Usted va a ser a Jen. No, usted yo soy Rosa. Va, vale. ok, yo a Jen. Pero, pero, ¿y si le pongo mi nombre? Le voy a poner mi I nombre. think it's better. <laughs> You should, you should. Sí. Okay. But Mars travel agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? And of course, I am Carlos Melendez. <laughs> Thank you. <laughs> Mr. Melendez. Mr. Melendez. Mr. Melendez, <laughs> how long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? Non smoking, please. Are you going to need the shower Shuttle. service? Yes, please. Okay. <laughs> Shuttle, shuttle, shuttle. Y yo les digo shuttle porque es, también se puede pronunciar así, pero así lo que más ustedes van a escuchar es shuttle, shuttle service, shuttle service. Shuttle como, service. Que digo, como que voy a decir charon. Yes, shuttle. Ah, uh -huh. Charo hace ah, como con, con la L al final o la. Exactly. Charo, Charo. Ah, mm -hmm. okay, Charo. Yeah, como Charo, but shuttle. Uh -huh. Yeah. You're right. Chau, chau. Okay. Vaya, Carlos, hoy vamos a contestar. I'm going to another group. Please keep working. You are doing a good job. Thank you. Okay. Uh... Okay. Hello, teacher. Hello. Hello. You are doing a good job. I'm listening to you guys. Yeah, excellent. Uh -huh. Estamos aprendiendo a pronunciar. Good. Pronunciation. This one was shuttle. Shuttle service. Shuttle service. Shuttle service. Okay. Yes. Shuttle service. Okay. Smoking. Or... El smoking es como... Sala de fumar. Okay. Yeah. Smoking. Uh -huh. Yes, where smoking is allowed. Okay. Mm -hmm. okay. Sharul sh es como tra transporte. O yes, it's transportation. When you arrive to the airport, then you need the transportation from the airport to the hotel, right? And oh. also from the hotel to the airport. Ah, okay. Number uh, four is true. Rosa is going to rent a car at the airport. It's true. Ajá, uh -huh, it's true. Porque sí, sí necesita el servicio. Amenities. Amenities. La, y la parte cuatro no la vamos a hacer, Ticha. The part four is only to read. Okay. It. vocabulario. Yes, it's only to read the definitions. Mm -hmm. Okay. Yes. I'm going to another room, guys. Okay. Como te hecho. Keep working. You're doing a great job.
escuchar atentos. Yes, thank you very much. I was getting ready with the file. Yes. Okay, I'm going to take the attendance, guys. Alejandra Vanessa Mora Rodriguez. Present teacher. Thank you. Ana Cristina Chavarria Flores. Chavarria Flores. Present teacher. Ana del Carmen Mejia Álvarez. Present teacher. Astrid Tatiana Jiménez Álvarez. Present teacher. Perdón, Jiménez Ramirez. I'm so sorry. Oh my God. That's my mistake always. I'm sorry. Astrid Tatiana Jiménez Ramirez. That's you. Okay. Carlos Alberto Melendez Rosales. Present teacher. Thank you. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Daniel Enrique Orellana Mejía. Okay, Daniel didn't show up tonight. Giovanni Alexander Pineda Romero. Giovanni Alexander Ramirez Sánchez. Present teacher. Juan Carlos Palacios Ramirez. Present teacher. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present teacher. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present teacher. María Elena Romero de Galvez. Present teacher. Thank you. Nancy Betro Tobar Rivera. Present teacher. Okay. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. I think she was the one who was earlier. Okay, Suleima Veronica Melgar Diaz. Present teacher. Wendy Xiomara Núñez. Present teacher. Okay. Ana Delmi Herrera Morales. Present teacher. Juan Ramón Rodríguez Alas. Kevin Daniel Rodríguez Calderón. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present teacher. Silvio Enrique Cortez Flores. Silvio, not there. Present teacher. Okay, thank you. Okay, guys. So now let's continue with the with the pair work. And let's see. We have to say if it is true or if it isn't true. Okay. The opposite of true is false. So we have to read there. Here we go. Okay. Number one. Rosa needs a double room. Is it true or is it false? False. 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 Why? False. Why? Because she needs a, a single room. Correct. Thank you very much. Number two. Rosa is going to stay for three days. True. 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 Okay. Rosa is going to stay in a smoking room. False. 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 What did she ask for? Que pidió ella? No, no smoking. No, no smoking. No one smoking. Non smoking, everybody. Non smoking. Non smoking. Non smoking. Non smoking. Thank you, teacher. Okay. Thank you. Okay. Let's see. Cuando tenemos una palabra que comienza con la letra S, normalmente tendemos a ponerle la E antes de la S. Se han fijado, ¿verdad? For example, everybody. Uh, I'm going to tell the definition of a place and you are going to tell me the word, okay? For example, it's the place where you study or where you go to study. The school. 
school, right? Decimos normalmente es school, pero es school, ¿ok? Esa pronunciación nos va a ayudar a, al practicarla, a lo que nos va a ayudar es cuando vengan estas palabras así de difícil pronunciación con una N o no. una M antes, ¿verdad? Si, si aquí nosotros decimos non-smoking, ve que nos suena igual? Nos costaría, ¿ya? Nos costaría más. Entonces, enseñémosle a nuestro cerebro a decir la letra S al principio de la palabra como ¿ok? No es sino que, ¿ok? Eso les va a servir para todas las palabras que comiencen con una letra S al principio. For example, here, services, tenemos una vocal, es muy fácil, ¿ok? Decirlo, porque hay una vocal, pero acá no hay una vocal después de la S, ¿verdad? Entonces ahí es donde tendemos, cuando vienen palabras con una consonante después de la S, nuestra pronunciación latina tiende a ponerle la E. Entonces, muchas veces no entendemos cuando nos hablan el inglés porque como tenemos esa E metida ahí, la queremos oír y no se puede, no suena esa E. ¿Ok? Bien. After that, let's continue. Rosa is, go is going to rent a car at the airport. Is that true or false? False. 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 Okay, why is it false? Yeah. Just the explanation, guys. It's not that this is not a tricky, no es una, una pregunta capciosa, solo es para explicar. Why is it false? Because children service is the service. The children service is okay. the service, the auto, no the car. Great. Yes, it is correct. She is contracting the complete service. She needs that the um, hotel goes to pick her up at the airport and take her to the hotel. Yes, she doesn't need to rent a car at the airport because the hotel is going to take her to the, to the airport, okay? It's going to be transported by them, okay? She needs, uh, sorry. Now, let's read these definitions. Leamos estas dos definiciones. Estas dos definiciones normalmente eh, nos crea un poquito de confusión a nosotros, ¿verdad? Que hablamos el español, porque para nosotros todos son los servicios, ¿verdad? Ah, incluso el tipo de hotel es un servicio. Entonces, veamos. Accommodation and amenities. Amenities. And if you see, this word is always in plural. Available. Amenities is always in plural. Accommodation could be plural, could be uh, singular. But let's see. What is accommodation? A place such as room in a hotel, in hotel. Mm -hmm, where travelers can sleep and find other services. Okay where they can sleep. Lo podríamos llamar entonces alojamiento en Spanish, okay? Accommodation is the place, such as a room in a hotel where travelers can sleep and find other services. Now let's see amenities, amenities. Amenities are other services added, added that you can find in the place you stay. For example, here it says the features, the features, como las características, ¿verdad? como los servicios que se ofrecen. The features of the hotel that are available for guests to use. For example, a gym, a pool, a mini bar, a jacuzzi, and a zidra, okay? So amenities are the like the well, there are normal services or common amenities, and there are some special amenities or exclusive amenities. But in this case, usually, usually the room service, the breakfast in the morning, uh, in these days are more common, 
more common. There are some hotels that they don't offer a pool service. Okay, they don't have a pool in their and their um, uh, what's the name for that? Mm, I forget, 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 forget this word. Ya me voy a acordar de esa palabra. Uh, the, the, um, these services are in the place, okay? In the facility. Facility is the word. Para decir las instalaciones, okay? The facility, okay? So these are included. There are other amenities that are out doors okay there are other amenities that are outdoors for example they offer take you to have a um, country uh, walk okay or they take you to different cities like giving you a tour uh, or offering you some other um complimentary trips okay to enjoy to enjoy when you stay there okay so now let's continue here because we are in the vocabulary part, okay? Vocabulary. Veamos entonces, aquí tenemos unas palabras. Here we have some words and here we have some pictures. These pictures, okay, match with these words. Let's think about the shuttle service. Shuttle service, what number do you think is the corresponding picture for shuttle service? What number? Seven. Seven, yeah, seven yeah. shuttle service. Uh, what about single room? Six seats. Okay, even that you have a double I mean, uh, two pillows there, but yeah, it's single because there is only one bed, okay? One second, because I want to erase those things. Okay, now, what do you think fridge in the room could be? Fridge three. in the room. Three. Excellent, three. number three. Now let's see, business center. Four. Four. Okay, excellent. Like an auditorium or a place where you can have a conference or maybe where you can go and networking. Okay, yeah, it's a business center. Now let's see, wake up call. Wake up call. One. Wow. One. Excellent. Wake up call. There you are. What about uh, safe? Say hi, 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 yes, Bye. yes, with a locker, right? Okay, Wi Fi, internet, eight, 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 great, and laundry service, laundry two. service, two. 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 okay, two. number two. So now I want you to say those names or those uh titles right here. In this, siguen viendo el manual, verdad? No. La presentación. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Okay. Now you are going to say the names of these pictures. What do you see in the pictures? Okay. Mm -hmm. And this one, what is the amenity here? Business center. Business center. center. Business center. <laughs> okay, I'm going to point another one, okay? This one. Fridge. Fridge. Fridge in the room, okay? Very good. Now let's see this one. Shuttle, Shuttle service. 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 Okay, what about this one? Laundry, Laundry service. service. Laundry okay, service. excellent. What about this one? 
Wi-Fi. Internet. Okay. Internet. Good. And what about this one? Wake up call. Okay. For example, if you are in a hotel, okay, and you call to the front desk and ask for a not disturb thing to put on your door, you ask for a door tag. Door tag. Así se llama esto. Door tag. Usted lo puede solicitar. O muchas veces ya se lo ponen, ¿verdad? Para que usted lo use en el momento que no quiera ser molestado, ¿ok? Door tag. En este caso es do not disturb tag, ¿ok? Do not disturb tag. What about these things? What can you tell me about the keys? Imagine you lost your key. Imagine you lost your key. Lockers. Okay, yeah, it's a key from a locker. Okay, good, you can uh, request a locker. Yeah, it's a very good service too. But in the case, okay, in the case that you lost it, you can request to the front desk uh, that they give you a supervisor uh, key, right? A supervisor key and they give you another key, but it doesn't belong to you now. It belongs to the supervisor for security, okay? Últimamente, bueno, ya de hace muchos años para acá, eh, está automatizado, ¿verdad? Y le dan a uno una tarjeta. Yeah, instead of a regular key, a metal key, you receive a card key, okay? This is a card with a code, okay? This is a card with a code that opens and locked the, and lock the door, okay? You can lock it and you can unlock it with this card. Okay, there are different types of cards. Yes, those that you put into, right? And those that you just uh, place over, rubbing it, okay? Yes, and obviously they can be written in an automated system, okay? Now, what about this thing that I'm showing here? What about this? What do you think? Restaurant. Restaurant. Okay. There are some hotels that they have their own restaurant, but there are hotels that they don't have their own restaurant. But you can ask or request to the front desk because maybe they work in uh, some um, agreements with different cafeter cafeterias around and they take you the food over there, they can order it for you, okay? En muchos casos, ellos lo pueden ordenar para usted. En muchos casos, le proveen una lista de restaurantes a los que usted puede llamar que ya ellos son, que ellos aceptan, ¿verdad? Las, eh, los pedidos ahí. Okay. What's the name for this? Bellboy. Oh, this one. This one is to call the bellboy. Yeah, this because it's a bell. Okay, it's a bell. Yeah, bellboy, it's a very good service. Yeah, but what's the name of this thing? ¿Cuál es el nombre de esta cosa? Suitcase. Okay, it's a suitcase. Yes, but in general, if you have more than one, okay, you call that luggage luggage okay so let me write it down luggage okay luggage cuando es más de una verdad no nos referimos tráigame las suitcases no bring my luggage okay bring my luggage it's like the es como el colectivo, ¿verdad? Para equipaje, right? 
Now, uh, what's missing here? Oh, what about this girl here? Do you see this girl? This woman? What amenity, amenity comes to your mind? ¿Qué servicio les viene a la mente al verla a ella? Room service. Room service, okay. Yeah. Yeah. Housekeeper. The housekeeper, yes. Mm -hmm. The cleaning lady, the maid, okay. Great. All of those are referring to the same thing, but room service, it means more taking you things to the room instead of cleaning it up. But yes, room service is referring more for food, drinks, and other kind of features, but cleaning and other things, yeah, is the housekeeper. There you are. Now this one, this one that you have here. Do you see? It's a hanger. Esto es un hanger, hanger, hook hanger, este gancho. Gancho se llama hook hanger. Pero ¿qué nos indica este hook hanger here? Towels. Okay, good. Towels, mm -hmm. clean towels. Mm -hmm. Yeah, it refers also to the service they offer for your clothes, okay? It's the service that they offer for your clothes. For example, if they have dry cleaning or if they have uh, laundry, ironing, and uh, that service for your clothes, okay? For your clothes. If they don't offer that, maybe they have some other places uh, or other companies that they offer that service that they work with, they hotel okay i think no no none is missing here right this is the safe safe is for example you are in a business that you are managing a lot of money okay or documents important documents that you have to keep safe okay they provide you with the code they provide you with the um with the safe okay with the safe Okay, guys, is there any other question about the vocabulary? Is there a question? No questions? Okay, let's go back to the manual. One second. Okay, here in our manuals, we have a checklist or three checklists. We have three checklists. Let's go and see in exercise number six. Okay. Write a checklist about the types of services and amenities you need for your next trip. Use words from the box and include your own. Okay. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a irnos a platicar. We are going to have a discussion and the breakout rooms. ¿Y qué vamos a hacer? Podemos utilizar preguntas. ¿Cuáles preguntas? Ah, vamos a utilizar WH words, vamos a utilizar eh, WH phrases, ¿ok? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos, eh, o están planeando a alguien algún viaje eh, próximo. ¿Algún viaje próximo? 
Ok, si alguien está planeando un viaje próximo, puede platicarnos de su viaje, ¿verdad? Si no, ok, vamos a imaginarnos que vamos a viajar, ok, nos vamos a imaginar que vamos a viajar y ustedes hacen las preguntas, así exactamente como las que hizo este agente, ok. Are you going to stay in, tararán, tararán, ok. Are you going to need, tararán, tararán, ok. Get it? Podemos utilizar what type, ok. What type of service are you going to need, ya. Yeah. Entendido. ¿O tienen alguna pregunta? Esto es imaginando. Entonces, ustedes escriben acá en las líneas los servicios. Ahorita son los suyos, ¿verdad? Luego, en el número 7, ustedes van a preguntarle a la persona y ustedes van a escribir la que la persona les diga, ¿ok? La que su compañero les diga. ¿Es it ok? ¿So far? ¿Yes? Yes, teacher. Ok. How many of you are here? I think, yes, there we go. Hello, Ana. Ana Delmi, are you there? Hello. Okay. Here is Carla waiting for you. Okay. <laughs> Hola, Carla. Hello, hello. Aquí estoy. Uh, okay. Internet. Internet. Este, quiero ver. Eh, single room. Single room. Mm -hmm. Hello, Ana Cristina. Are you alone here? Ana Cristina. Ana Cristina. I, I see the... oh, let me check who was going with you. Ah, she got disconnected. 
I think it was Maria Elena, I right? It was Maria Elena, right? No, Carlos. No, Carlos. Let me check. Maria Elena stood in the group of the Okay, then Maria Elena got disconnected. Okay, then Maria Elena got I'm going to send this to another group. ¿Qué me decían? Que no puedo ver mi manual porque no sé qué le pasa a mi compu que no puedo abrir el PDF. Ah, yo no lo tengo impreso. Ok, entonces le voy a mandar la foto de donde estamos. Pero la voy a mandar a... La siguiente sala que sería la 1. La okay. Ya lo voy a mandar en el WhatsApp. Okay. Net sugar service. El fort. El fort. Mm -hmm. Yes. Uh, last a laundry, uh, last, a laundry service. service. Laundry service. Five. Five. Yes. Service. Okay. Mm -hmm. Y, y en el en el primer listado que íbamos a poner
podríamos poner aquí como es futuro, ¿verdad? Tomorrow. Hello. Hello, guys. Mm -hmm. Hello, teacher. What is the, 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 the activity? I uh -huh. write uh, sentences or question no. using the... Not to write, just to talk about these things. In this case, what you have to do is in the first uh, list that you have right in number six, it says write a checklist about the types of services and amenities you need for your next trip or that you prefer to I, obtain I, in a hotel, right? So the, I use... Uh -huh. The uh, use word from the, the box? Or yes, or could... you can add some of your own. A um, mini bar? This mini bar, it... yes, good. Mm -hmm. Okay. How uh, 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 the basketball uh, place? Or... Okay, basketball field. Uh -huh. Okay, field, uh, exactly. Uh -huh. Okay. Um, only hotel, or I can use yeah, uh, yeah, and the box. Uh, air, airplanes tickets or that airplane. Is... Okay, if you want to, okay, with, with um, airplanes, they have also amenities over there. For example, they have the first class, okay? First oh. class traveling, or maybe they offer uh, some exclusive uh, services, like for example, um, when a child is traveling alone, they offer some a type of services. When elder people is traveling, are traveling, I'm sorry, if they offer also to take them, I mean, ponen a alguien para que vaya y haga todos los trámites de esa persona. So those are like oh. um, a plus, okay? A plus of their services. But yeah, eh, también hay amenities in the flights. Mm -hmm. okay. 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 Thank you. Y de ahí um, en la otra ustedes comparan. You have to compare yours, sus preferencias, Carlos, y sus preferencias, Silvio. Ah, yeah. perfecto. Okay. okay. Aquí para compararlas es donde van a usar preguntas. Okay. Are you going to need or do you need or what do you need? Or do you to like this and this and that? Yeah. Do you prefer? Ah, okay. Do you like? Oh, do you prefer? Okay. Yes. Mm -hmm. Okay. Okay. Thanks. There you go. Thank you, teacher. Okay, you. my pleasure. So I'm going to another room. Please. Okay. Bye. Hello. You were calling Hello. me, guys. Uh -huh. Hello, teacher. How may I help you? Is the, what will we do, teacher? Okay, here it's okay because you just uh, wrote the services you prefer okay, or you need to have in your next trip. But here, just talking, comparing, okay? En esta solo van a hablar de las que prefiere Suleima y las que prefiere Giovanni, okay? Estas preguntas que ha hecho las vamos a platicar y usted la respuesta es la que escribe en el checklist, okay? Ah, ah De los servicios, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Okay, from the amenities. Okay. Okay. There you are. Thank you, teacher. Okay, no problem, guys. I'm going to another room, okay? Okay. Uh, no, I'm going to another room. Uh, take some more minutes, maybe a, a, a pair of minutes. Okay? Thank you, teacher. There you are. Okay. Entonces... Work, please. Sure. 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 Y la última. Y 
Partida la última. Tengo, yo tengo. Room, room, beach, room, beach. Con, con, room, sea, beach. Okay. Vamos a ver. Ajá. Una habitación cerca de la playa. Okay. Do, doble habitación, eh, do, doble rooms. Doble. Ajá. En, okay. Eh, okay, se room, lo repito lo doble. suyo. Doble rooms, el service wifi, internet, laundry service, restaurant service. Okay, people, how often do you travel? How often do you travel? Travel. How often? Carlos? Ah, uh, here is Carlos's. <laughs> I'm sorry. Carlos Maldonado, let's see. Uh, how often uh, do you travel? One or, and two. No, once and twice on the year. Okay, uh, once or twice a year. Okay, a year. great, uh -huh. great. And you, Juan Carlos, what about you? How often do you travel? Travel. Mm -hmm. uh, no travels. No, not no. at all. No. <laughs> Okay, maybe you don't stay at a hotel, but maybe you travel to your family's origin place. No? Okay. Let's see, Nancy, how often do you travel? Mm. <sighs> Repeat, teacher. Repeat. How often do you travel? Uh, How uh, often? Con qué frecuencia? Uh, How often? Ah. Uh, uh, como casi nunca, pero no sé cómo decir. Rarely, rarely. Really, really. Okay, good, good, good. Ajá. Uh -huh. Okay, guys. Well, uh, 
more in these days because of the pandemic, as Silvia said and at the beginning, yes, we don't travel too much, but maybe, maybe we don't stay at hotels, maybe we don't stay at hostels or other kind of accommodations, but we still travel, right? We still travel maybe to the, mm, to the mall, right? We go to the mall, it's not traveling, like that but you are transporting from one place to fr from place a to place b right to, from place a to pl place b for example if you go to visit uh, your relatives you are traveling okay if you go with your company to another facility of your company, then you're traveling and you have to make plans too. You have to take care of some details of what you are going to need for that trip, okay, for that trip. And let's remember food, let's remember where are going to, where are we going to eat? Where are we going to buy the things that we need? For example, if you go to the beach, how often do you go to the beach? How often? In the Salvador, I, I think everybody goes to the beach, right? But how often, how often? Don't you go to the beach either? Oh my God, don't you? No, but do you like going to the beach? Yes? Yes. Okay. How often no me refiero a que vayan el montón de veces, así como dijo Carlos, once or twice a year, okay? Well, you go, you travel and you make plans to do that, okay? Uh, now, guys. I want to hear what amenities do you want to get in a hotel? So let's see, Linda, can you read your list, please? Just okay. read your list. Uh -huh. Okay. A laundry service. Okay. Shuttle service. Reach in the room. Okay. Wi-Fi internet okay. and room service. Okay, room service. So maybe it's a romantic thing. Ha ha, oh my God, good. <laughs> <No>. <laughs> yeah, nice, nice. Uh, I, I, well, let's see here. Annie, what amenities do you have in your checklist? A laundry service. A a Wi-Fi on internet, okay. room service, uh, only. <laughs> oh, okay, well, well, and who do you prefer to travel with? Who do you prefer to travel with? For example, Silvio, who do you prefer to travel with? With family or with friends? Um, family. With family, with family. Uh -huh. with family. okay, good, good. Good no, answer, I'm... good answer, Silvia. <laughs> no, no, <dejan. laughs> I'm here. Oh yes, you're at home, yeah, yeah. Now I remember. Oh, thank God you have your earphones. <laughs> In my dream. <laughs> oh, okay, there you are. Ah, nice, nice. Alejandra, who do you prefer to travel with? Friends or family? Family. Okay, yeah, I, I agree with that. I agree with you. Okay, there you are. Okay, guys, now I think well, time is over. It's 10 o'clock, so I have to take the attendance. So please, everybody, turn on your cameras and say present when you hear your name. Alejandra Vanessa Mora Rodriguez. Present teacher. Okay, Ana Cristina Chavarria Flores. Present teacher. Ana del Carmen Mejia Álvarez. I am here present. Okay, Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Present teacher. Okay, Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present teacher. Okay, Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Daniel Enrique Orellana Mejía. Giovanni Alexander Pineda Romero. 
Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Present teacher. Juan Carlos Palacios Ramirez. Present teacher. Karina Noemi Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. María Elena Romero de Galvez. Nancy Iveto Rivera. Present teacher. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Suleima Verónica Melgar Díaz. Present teacher. Okay. So, Wendy Xiomara Núñez. Present. Great. Anadelmi Herrera Morales. Anadelmi, you were there, I, I remember. Juan Ramón Rodríguez Alas. Kevin Daniel Rodríguez Calderón. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present teacher. Okay. Silvio Enrique Cortez Flores. Present teacher. Okay, people. So today's turn was for Daniel. It is available. So who wants to stay with me to have this session one on one? Alguien quiere? Necesita quedarse a alguien a preguntar algo o a resolver alguna duda o a dar alguna opinión. Me, teacher. Okay, there you are, Silvio. Okay, then have a good night, everyone, and let's let us meet tomorrow at eight. Bye bye. Bye, teacher. Bye, bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Tell me. Teacher, sí, del lado del curso tengo una consulta. Dígame. ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia entre oyentes y este? ¿Y qué es lo otro? Ah, uh, it's a for. It's a, uh, bueno, debidamente inscrito se llama el otro. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Entonces lo que hacemos es el trámite de llenar el formulario somos y somos insafor. Eh, sí, son insafor. Pero al principio le tuvieron que haber dicho, Silvio, porque este. Ahorita, ahorita estaba chequeando que usted es oyente. Así lo tengo en la lista. Como sí, oyente. Me... Eso quiere decir que usted está inscrito con inglés corporativo. ¿Verdad? Okay. Eh, está con el grupo de Insafor porque recibe el mismo curso que se le ofrece en inglés corporativo. Pero eh, el, la única, única diferencia de esto es que no recibe un diploma de Insafor, sino que recibe un diploma de inglés corporativo. Ah, ok. okay, okay. Yes. Y yes. está como a la espera de un cupo en el siguiente módulo, de acuerdo a su performance o a su de desempeño, ¿verdad? Para que lo pueda aceptar en Safor. Ah, ok. Ok, uh -huh. okay listo. listo. Okay. Sí, tenía, tenía, tenía esa duda. Entonces yo sería oh, este, oyente. Sí, ahorita usted está inscrito como oyente. ¿Este es su primer curso con nosotros? Sí, sí, es okay. mi primer curso. Ok, ¿y, ¿Y qué, cuando qué... entró no le, no le dijeron eso? No. No le explicaron no. exacto, sí, porque se firma un, un agreement, eh, pero en este caso, como ya no estamos personal, ¿verdad? Sino que sí. es todo vía email eh, sí. y todo digital, pues sí, se entiende que, no, que se haya pasado por alto algún requisito. Ok. Pero sí, así es. Uh -huh. Ok. Teacher, in, in, in this case, I son... Pero siempre tiene que cumplir todos los requerimientos de okay. INSAFOR. O sea, siempre, eh, aunque sea solo con inglés corporativo, usted tiene que cumplir asistencia, eh, lo de la plataforma, y el porcentaje de asistencia debe ser el 100%, ¿verdad? El mínimo que le deja, pero también es arriesgándose, ¿Verdad? Es el 80%, pero el 80% prácticamente solo son dos sesiones a las que podría, podría sí. tal vez en un caso muy justificado, ¿verdad? Falta. Sí, sí yo, estoy, yo estoy con ese tema porque, eh, por ejemplo, el viernes estoy en cierre, en cierre mensual y, y si es la, la jornada es bien larga. Uh -huh. Pero, este. Yo creo que usted en este caso, lo único, ese de la encuesta creo que no lo llenaría. Uh -uh. Ah, ok. Esa no la llenan, eh, solamente los que están 
eh, para ya completando el curso de INSAFORP. Entonces a usted, hasta que se le indique que ya está en el otro listado, entonces okay. usted ya puede realizar todo lo demás. Sí, es, 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 la verdad que me está gustando el, 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 el curso, el módulo, la interactividad, pero no sé porque ya parece que el otro mes, a mediados del otro mes, tocaría que regresar al trabajo. Y entonces yo como soy de Santa Ana, me toma, a veces a las 8 todavía estoy ahí en el Congo, ¿verdad? Por, por cómo están los tráficos ahorita. Entonces voy a, yo creo que ya, ya llené los papeles y ya me confirmaron que parece que estoy en el listado del siguiente módulo, si logro pasar el, este, ¿verdad? Exacto. Pero, pero sí me va a tocar que revisar si regreso ya a la oficina, va a ser bien difícil que, que logre cumplir, estar a tiempo en los horarios, por lo mismo, ¿verdad? Ahorita está Sería bien. bueno que antes de comenzar le manifestara administración ese dato, porque eh, si no le va a afectar a usted después cuando usted quiera regresar, ¿verdad? Póngale sí. que usted en todo estaba bien, ¿verdad? Y que por la asistencia le baje su, su requerimiento cumplido, entonces ya no le van a, lo van a sacar del programa, pues, ¿verdad? Sí. Pero en este caso usted está como oyente, podría con, platicar eso directamente con inglés corporativo, a ver qué ellos le permiten. Sí, ahorita solamente han tirado una, una reunión de los de talento humano diciendo que posiblemente a mediados del otro mes eh, regresaremos a la oficina, tres días eh, este, en la oficina y dos de, de la casa. Entonces, okay. todavía no tengo la certeza, pero sí, lo, lo, lo estoy evaluando porque... Aparte de cansado, sé cómo está el tráfico. Ya me ha tocado ir un par de veces y, y es, es bien, bien difícil lograr pasar invicto ahí por los chorros, ¿verdad? Bajar a oh. tiempo es, es un poco difícil sí. ahora en día. Entonces, sí. quizás lo voy a tomar su palabra cuando ya me confirme en qué fecha regreso, si me, me va a tocar evaluar ese tema porque... Sí, va porque a ser no puede dejarlo abandonado. O sea, es algo sí. que se firma y el otro, o sea, si lo deja abandonado, usted queda ya con marca y ya no ya no se sí. le da nueva oportunidad. Ahora, okay. cuando uno firma, ¿verdad? De que sí, se integra y todo, y si usted piensa que se va a retirar, debe dejarlo aprobado a como de lugar ese para que no le vaya a afectar cuando usted ya tenga el tiempo y la disponibilidad. Sí, sí, uh -huh. sí. Voy, voy a tratar de, de sacar ese tema o, okay. o, o incluso quizás me, me tocaría quedarme en la oficina para, 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 para recibir la clase, pues porque sí... Si, pero digamos, ahorita no tengo una fecha estimada, pero, okay. pero sí lo voy a considerar sobre... Por eso quería hablar con usted, para, sí. para tener claro este, ese tema, porque sí, es, es casi sí. imposible sí. que logre todos los días estar a tiempo para la clase. Ok. Por, es, por ese tema. Sí, Así le que... va a afectar mucho. Si, si, no, si no lo puede cumplir, le va a afectar demasiado, porque a eso le quita la oportunidad de, de volver al programa. Sí. Sí, Porque claro. ahorita usted está como en el preámbulo del programa, o sea, usted está aceptado hasta un nivel, ¿verdad? pero falta todavía que lo inscriban completamente con esa forma. Ah, okay. Entonces, platique bien con, con administración. Igual yo voy a mandar un memo, un memo, un, 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 un mensaje para que y usted esté ese pendiente cuando lo contacten o de igual manera usted puede contactarlo, pero ya va a estar adelante, ¿verdad? El, el mensaje. Sí, sí como, le, como le digo, ahorita no tengo la seguridad, supuestamente vamos a empezar en julio a, a ya presentarnos eh, a ese tema, igual yo voy a hablar con, con mis superiores diciéndole ese tema, que realmente me conviene más quedarme en clase porque avanzo más eh, en mi trabajo que estar ahí en, en, en los chorros trabados, la, la ventaja es que, que mis jefes no son del país, entonces les da igual si estoy en la oficina o no, entonces ah, okay. realmente... realmente eh, pero no me han dado una fecha, entonces por eso todavía no, no he lanzado, tentativamente es mediados de agosto, okay. pero si tengo una certeza, sí lo voy a, voy a contactar a, a la administración para decirle si, hasta qué módulo llegaría o si, si me retiro, si no alcanzo a, a estar a, a en horario para la clase. Ok, Silvia, sí, está bien, está bueno. bien, ahí le voy a estar eh, dando seguimiento a su caso, a ver qué, qué resuelve, ¿verdad? Ok, okay. listo. Muchas gracias, teacher. Con bueno. gusto. Con bueno, gusto. feliz noche. Buenas noches, bye. Oh, yeah.